എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്നൊരു യൂണിറ്റാണ് ചർച്ച ചെയ്തു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ഫ്ലവറിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുകയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഹയർ പ്ലാന്റ്സ് അതായത് ആൻജിയോസ് പേംസിൽ കാണുന്ന സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻസ് മെയിൻ ഇവൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഗമറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഗമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ സെക്കൻഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സിംഗമി ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ഇവൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇൻക്ലൂഡ്സ് സൈഗോഡ് ആൻഡ് എംബ്രിയോജൻസിസ് ഇത്രയാണ് ഒരു സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ മെയിൻ ഇവൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ലാസ്റ്റ് അതായത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് ആൻജിയോസ് പേമിലെ മെയിൽ ഗമറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഗമറ്റോജനസിസ് അപ്പോൾ പ്രീ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇവൻറ്റിലെ ഗമറ്റോജനസിസ് എന്ന ഭാഗം ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നു ഗമറ്റോജനസിസ് മീൻസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് ഗമേറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പം മെയിൽ ഗമറ്റോജനസിസ് മീൻസ് ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഗമേറ്റ്സ് ഇൻ ദ മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ ആൻഡ്രീഷ്യം and the formation of female gametes in the female reproductive organ gynecium okay so male gametes are pollen grains il undayittu avade ingane nikkunnathu alle adhe pole female gametes embryo sac inde ullile padramaayittu ingane nikkunnathu appo ingane rendu ennum undaya mathram madiyo next endayirikkum vendunnathu end process aanu next nadakkendathu yes next nadakkendathu gamete ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലേ അപ്പം ഗമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ആൻജിയോസ് ഫോംസിൽ ഗമേറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ടാവുമോ ഗമേറ്റ്സ് മോട്ടയിലാണോ മെയിൽ ഗമേറ്റ് മോട്ടയിലാണോ ഫീമെയിൽ ഗമേറ്റ് മോട്ടയിലാണോ അല്ല അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു സ്ട്രക്ചറും മോട്ടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ മോട്ടിലിറ്റിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറും നമ്മൾ ഗമേറ്റ്സിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം അത് എങ്ങനെയോ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആൻജിയോസ് പോംസിലുള്ള ഈ ഗമേ ട്രാൻസ്ഫർ ദർ ഈസ് എ മെക്കാനിസം ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചതാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഏതാണെന്ന് നോക്കാം മെക്കാനിസത്തിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ആക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഥർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ to the stigma of a flower oru poovil ninnum pollen grains ne anthril ulla pollen grains ne mattoru poovinde stigma il mattoru poovindeyo allengi adhe poovindeyo stigma il ettikkuna that act is or that mechanism is known as pollination endana pollination le paraganam nokke kettittund appa pollination process aanu endu ഈ ഗമേ ട്രാൻസ്ഫറിന് സഹായിക്കുന്ന ആൻജിയോസ് പോങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന മെക്കാനിസം ഓക്കെ ദ ആക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫറിങ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദ ആൻഥർ ഓഫ് എ ഫ്ലവർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ എസ് നോൺ ആസ് പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ കുറേ പോളിനേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ സ്വപരാഗണം പരപരാഗണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതും അല്ലേ നമ്മൾ ഏത് ക്ലാ ഇവിടെയും നമ്മൾ അത് തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിലായിട്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി കാണുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണ നമുക്കറിയാവുന്ന പോളിനേഷൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മീൻസ് വിത്തിൻ ദ ഫ്ലവർ അല്ലേ സെയിം ഫ്ലവറിൽ പോളിനേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ് ഓഫ് പരാഗണം അതിനെയാണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരപരാഗണം ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഇപ്പം ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് 
ഇനി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ വൺ ഓട്ടോഗമി ടു ജിറ്റിനോഗമി ആൻഡ് ത്രീ സീനോഗമി ദർ ആർ ത്രീ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഓട്ടോഗമി ജിറ്റിനോഗമി ആൻഡ് സീനോഗമി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെൽഫ് പോളിനേഷനും ക്രോസ് പോളിനേഷൻ്റെയും വിവിധ തരങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെറിയ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോഗമി ഓട്ടോ ഓട്ടോ മീൻസ് സെൽഫ് അല്ലേ സ്വന്തം സ്വയം ഒക്കെ നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഓട്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഓട്ടോഗമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന പോയിന്റ് എന്താണ് പോളിനേഷൻ അച്ചീവ്ഡ് വിത്തിൻ ദ സെയിം ഫ്ലവർ പോളിനേഷൻ അച്ചീവ്ഡ് വിത്തിൻ ദി സെയിം ഫ്ലവർ സെയിം ഫ്ലവറിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി പോളിനേഷനെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ഫ്രം ദി ആൻസർ ടു സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് ദി സെയിം ഫ്ലവർ സെയിം ഫ്ലവറിലെ പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓട്ടോഗമി നടക്കണമെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് റിക്വയേഴ്സ് സിങ്ക്രണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ റെസെപ്റ്റിവിറ്റി ചുമ്മാ അങ്ങ് നടക്കോ ഓട്ടോഗമി ഇല്ല ഫ്ലവേഴ്സിന് എന്താണ് കുറച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് സിങ്ക്രണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ റിസെപ്റ്റിവിറ്റി സിങ്ക്രണി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഒരുമ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരുമയായിട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റിഗ്മ അത് റിസീവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിഗ്മ റിസീവ് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തന്നെ പോളൻ റിലീസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുമോ ഇല്ല നടന്നാലും തന്നെ അത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വേറെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഷുഡ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ രണ്ടും സ്റ്റിഗ്മയും ആൻസറും അടുത്തടുത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ അല്ലാതെ സ്റ്റിഗ്മ മോളിലും ആൻസേഴ്സ് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ വളരെ ദൂരങ്ങളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും എന്ത് നടക്കണം എന്നില്ല ഓട്ടോഗമി നടക്കണം എന്നില്ല അപ്പോൾ ദർ ആർ ടു റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ദ ഫ്ലാസ് റിക്വയർസ് സിങ്ക്രണി ഇൻ പോളൻ റിലീസ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ റെസെപ്റ്റിവിറ്റി ആസ് വെൽ ആസ് ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഷുഡ് ലൈ ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിലാണ് എന്ത് അതിന് ആ തരത്തിലുള്ള പോളിനേഷൻ എന്ന് എന്ത് പറയുന്നത് ഓട്ടോഗമി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ എന്താണ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് അല്ലേ സെയിം പ്ലാന്റിൽ നടക്കുന്ന പോളിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സെൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില പ്ലാൻസിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സ് അതായത് ചില പ്ലാൻസിൽ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഓട്ടോഗ്രഫി ഷുവറായിട്ട് നടക്കുന്ന പ്ലാൻസ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻസ് ആണ് വയോള ഓക്സാലിസ് കാമലീന ഈ മൂന്ന് പ്ലാൻസിലും എന്താണ് നടക്കുന്നത് നടക്കുന്നത് എന്നല്ല ഈ മൂന്ന് പ്ലാൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ചാസ്മോഗാമസ് ഫ്ലവർ മറ്റൊന്ന് ക്ലീസ്റ്റോഗാമസ് ഫ്ലവർ പേര് കേട്ടിട്ടൊന്നും പഠിക്കണ്ട പേരിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ വായിച്ച് കേട്ട് പഠിച്ച കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടാമതേ ഉള്ളൂ അത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചാസ്മോഗാമസ് ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ അധിക പ്ലാൻസിലും കാണുന്ന ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവ ചാസ്മോഗ്ലാമസ് ഫ്ലവർ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് കാണാം ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഓപ്പൺ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ ഓപ്പൺ വിത്ത് എക്സ്പോസ്ഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിഗ്മ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ തുറന്ന ഫ്ലവർ അതായത് നമ്മൾ ചെമ്പരത്തി പോക്ക് കാണുന്ന പോലെ അത് ഓപ്പൺ ആണ് അല്ലേ കൂടി വെക്കുന്നൊന്നുമില്ല തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുള്
ഇവിടെ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഇവിടെ നെവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പം അത് ക്ലോസ് ആയി നിൽക്കുവാണ് അത് അങ്ങനെ ആർക്കും പുറത്തൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പെറ്റൽസ് കൊണ്ട് അത് മൂടി നിൽക്കുന്ന പോലെ രണ്ടാമത്തെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് ദ ഫ്ലവേഴ്സ് മെയ് അണ്ടർ ഗോ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഓർ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും തുറന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലവറിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം അല്ലേ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാം പക്ഷെ അതേ നടന്നു പോകുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇല്ല കാരണം തുറന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ വേറെ ഫ്ലവേഴ്സ് മാന്തേഴ്സ് അതിലേക്ക് വരാം പക്ഷെ ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാംസിൻ്റെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ആ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുക ഫ്ലവേഴ്സ് അണ്ടർ ഗോ ഓൺലി സെൽഫ് പോളിനേഷൻ പിന്നെ എ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫൺ റിക്വയർഡ് ഇവിടെ ക്രോസ് പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ആര് വേണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി വേണം അല്ലേ ഗമേറ്റ്സ് ഒന്നും മോട്ടയിലല്ല അപ്പം അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനും ആക്കാനൊക്കെ ഒരാൾ അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അല്ലേ ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഓഫൺ റിക്വയർഡ് ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്ലീസ് ടു ക്യാമേഴ്സ് ദർ ഇസ് നോ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസി അല്ലേ അവിടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കുമെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്തെന്ന് പിന്നെ ദ ഫ്ലാസ് ആർ ഓഫൺ പ്രൊമിനൻറ്റ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്ന പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലാസ് ആണ് ചാസ്മോ ഗ്യാമസ് ഫ്ലാസ് ബട്ട് ക്ലിസ്റ്റു ഗ്യാമസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് മച്ച് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊന്നും പറ്റാത്തൊരു ഫ്ലാസ് ആണ് ക്ലിസ്റ്റു ഗ്യാമസ് ബ്രൈറ്റ് കളേഡ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ ആവാം അധികം ഒന്നും തിരിച്ചറിയാത്ത ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ക്ലിസ്റ്റോ ഗ്യാമസിൽ പക്ഷേ ചാസ്മോ ഗ്യാമസിൻ്റെ കാണുന്നതെല്ലാം പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വയോള ഓക്സാലിസ് കമ്പ്ലീന ഈ മൂന്ന് പ്ലാൻസിലും ഈ രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സും കാണപ്പെടുന്നത് ഇത് മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന പ്ലാൻസും ഉണ്ടാകാം അതേപോലെ തന്നെ ഇത് മാത്രം കാണുന്ന പ്ലാൻസും ഉണ്ടാകാം അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോഗമി അപ്പം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏതിലാണ് ഓട്ടോഗമി നടക്കുന്നത് ഏത് ഫ്ലവേഴ്സിലാണ് ആ ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസിൽ അല്ലേ കാരണം ഇത് ക്ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എന്തേ നടക്കുന്നുള്ളൂ സെൽഫ് പോളിനേഷനേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഓട്ടോഗമിയാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇതിന് എന്താണ് സീഡ് സെറ്റിംഗ് ഇതിനെക്കാട്ടും എഷേർഡ് സീഡ് സെറ്റിംഗ് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും ക്ലീസ്റ്റോ ഗ്യാമസിൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ കാരണം അവിടെ എന്തായാലും പോളിനേഷൻ നടക്കും പുറത്ത് ഏടി മാന്തറ് പോകുന്നില്ല അതിൻ്റെ സ്റ്റിഗ്മയിൽ തന്നെ വീഴും അവിടെ ഫ്രൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ട് പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ നടക്കണം എന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ഇനി അടുത്ത പോളിനേഷൻ ടൈപ്പ് ഏതായിരുന്നു ജീറ്റിനോഗമി അല്ലേ ജീറ്റിനോഗമിയുടെ ക്യാരക്ടർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം ദി ആൻതർ ടു ദി സ്റ്റിഗ്മ ഓഫ് എനദർ ഫ്ലവർ ഓഫ് ദി സെയിം പ്ലാന്റ് സെയിം പ്ലാന്റ് ആണ് ബട്ട് എനദർ ഫ്ലവർ ഓട്ടോഗമിയിൽ സെയിം ഫ്ലവർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഒരേ പൂവിലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരേ സസ്യത്തിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നടക്കുന്ന പോളൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ജീറ്റിനോ ഗമി പോളൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വേറൊരു പ്ലാന്റിലേക്കാണോ അല്ല സെയിം പ്ലാന്റിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സുകൾ തമ്മിൽ പോളൻ ഗ്രീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെയാണ് ജീറ്റിനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണോ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ആണോ ഒന്ന് ഒരു പൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൂവിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം ക്രോസ് പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതിൻ്റെ ജെനറ്റിക് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ എന്താണ് ജനറ്റിക മാറ്റം വരുന്നുണ്ടോ ജെനറ്റിക് കോമ്പോസിഷൻ മാറുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അല്ലേ ഒരേ പ്ലാന്റിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലേ ഒരേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മേന്റെ തന്നെ പൂക്കളാണ് അപ്പം അവിടെ നമുക്ക് അതിനെ എന്ത് പറയാം ഫങ്ഷണലി ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ബട്ട് ജെനറ്റിക്കലി ഓട്ടോഗമി ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് എന്താണ് ജീറ്റിനോ ഗമി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് സീനോഗമി സീനോഗമി ആകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു ട്രാൻസിഷൻ കാണുവാണ് അല്ലേ ഓട്ടോഗമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ജീറ്റിനോഗമി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആണ് എന്നും പറയാം ബട്
ക്രോസ് പോളിനേഷൻ രീതിയിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സിലേക്ക് പാളൻ ഗ്രീൻസിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ബ്രിങ്സ് ജെനറ്റിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആൻഡേഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് സീനോ ഗമി അപ്പോൾ ത്രീ ടൈം ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഓട്ടോഗമി ജിഗ്നോഗമി ആൻഡ് സീനോ ഗമി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഈ പോളിനേഷൻ സാധ്യമാവണമെങ്കിൽ മൊട്ടേ ഗമേറ്റ്സ് മൊട്ടയിൽ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ആരെങ്കിലും ക്യാരി ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ രീതിയിലായിരിക്കണം അത് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോളിനേഷന് സഹായിക്കുന്ന ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ഏജൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് ഒന്ന് വിൻഡ് ആവാം അല്ലേ വിൻഡ് കാറ്റ് കാറ്റത്ത് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ വാട്ടർ ആവാം അല്ലെ ത്രൂ വിൻഡ് ഗമേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം വാട്ടർ വഴി ഗമേറ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ബേഡ്സ് വഴി അല്ലെ ബേഡ്സ് ഇങ്ങനെ പൂ തേനൊക്കെ കുടിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് റാറ്റ്സ് റാറ്റ്സ് റോഡ് ആൻഡ് സ്പോൾത്തിയുള്ളത് വഴിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ് അല്ലെ പോലെയുള്ളതാവാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയി കാണുന്ന നമ്മളുടെ ബട്ടർഫ്ലൈസ് ബീസ് ഹണി ബീസ് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആവാം അല്ലെ അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇത് മാത്രമാണോ നമ്മൾ വരെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അല്ലേ നമ്മളൊരു ചെടീൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അനേകം ചില പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ വന്നു നിൽക്കും അത് നമ്മൾ വേറെ പ്ലാന്റിലേക്ക് എത്തിക്കും അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ ആനിമൽസും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏജൻസ് ഓഫ് പോളിനേഷൻ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെ ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി തിരിക്കാം ഇപ്പം ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇവരും ഇവരും തമ്മിൽ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ആ ഇതൊന്നും ജീവനില്ലാത്തതാണ് ഇത് ജീവനുള്ളതാണ് അപ്പം അതിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ വിൻഡ് വാട്ടർ പോലെയുള്ളതിനെ എന്ത് പറയാം എ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ബയോ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ഏജൻസ് അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതെന്തായിരിക്കും ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് അപ്പോൾ ദർ ആർ സം ഏജൻസ് ഫോർ പോളിനേഷൻ ദർ നോൺ ആസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് and they are of two types abiotic agents and biotic agents okay ini ip idile oru oru nam parayna peru okke endanu nokka wind vali ulladine anemophily nu parayum water through ulladine hydrophily nu parayum adhe pole thane bat through anengil adine chirotrophily chirotrophily ബേർഡ്സ് വഴിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഓർണിത്തോഫിലി പിന്നെ നമ്മളെ ഇൻസെക്ട്സ് ബട്ടർഫ്ലൈ ബീസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇൻസെക്ട്സ് വഴിയുള്ളതിനെ എൻറ്റമോഫിലി എന്ന് പറയും പിന്നെ എല്ലാ വേർട്ടിബ്രേറ്റ് ആനിമൽസിൻ്റെയും വഴിയുള്ളതിനെ എന്ത് പറയുന്നു സൂഫിലി എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത്രയാണ് ആനിമോഫിലി ഹൈഡ്രോഫിലി കൈറക്ട്രോഫിലി ഓർണിത്തോഫിലി എൻറ്റമോഫിലി ആൻഡ് സൂഫിലി ഇതൊക്കെ പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച് വെക്കുക ഇനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ ഫ്ലവേഴ്സിനും ഇപ്പം വിൻഡ് ത്രൂ ആണെങ്കിലും വാട്ടർ ത്രൂ ആണെങ്കിലും ഇൻസെക്ട്സ് ത്രൂ ആണെങ്കിലും ഫ്ലവേഴ്സ് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം എല്ലാത്ത ഒന്നാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിൻഡ് ത്രൂ ആണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് അത് എപ്പോഴും സിംഗിൾ ഫ്ലവർ ആയിട്ടല്ല ഉണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും ഇൻഫ്ലോറൻസൻസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുക ആ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻഫ്ലോറൻസൻസ് രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഒക്കെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും വെയ്റ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടത്ത് പറക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആണ് സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ അതെവിടെയെങ്കിലും തന്നെ സ്റ്റിക്കി ആണെങ്കിൽ ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് അത് പറഞ്ഞു വരില്ല അല്ലേ അത് 
അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒട്ടി നിൽക്കും അപ്പം അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള കോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെയാണ് ദാറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് സ്റ്റേമെൻറ്റ് സ്റ്റേമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെൽ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കാരണം കാറ്റത്തൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതല്ലേ അല്ലേ അപ്പം പിന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിലോ ലാർജ് ഓഫൺ ഫെതറി സ്റ്റിഗ്മ സ്റ്റിഗ്മയും എന്താണ് നീളത്തിലെ ഫെതേഡായിട്ട് നിൽക്കും അതായത് സ്റ്റിഗ്മ ചെറുത്ത് ഉള്ളിലെ ആണെങ്കിൽ ഈ കാറ്റത്ത് വഴി ആൻഡ്രസ് ക്ലോൺ ഗ്രീൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വീഴണമെന്നില്ല അല്ലേ അപ്പം നീളത്തിലുള്ള ഫെതറി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റിഗ്മയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം ഹാവ് സിങ്ക് ഓവ്യൂ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിനുള്ളത് പിന്നെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രാസസ് കാപ്കിൻസ് എക്സെട്ര ഗ്രാസസിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്രാസസിലും എന്ത് തന്നെയാണ് വിൻഡ് പോളിനേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം നോക്കുക അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതാണ് ആര് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് വാട്ടർ പോളിനേറ്റഡ് വാട്ടർ അതിലെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോളൻ ഗ്രീൻസ് അത് വിൻ പോളിനേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ അല്ലെ കാരണം കോളൻ ഗ്രീൻസ് പല രീതിയിൽ നഷ്ടപ്പെടാം ഇന്ന് കറക്റ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച ഫ്ലവറിൽ തന്നെ എത്തണമെന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കോളൻ ഗ്രെയിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോങ് റിബൺ ലൈക്ക് പോളൻ ഗ്രെയിൻസ് ആണ് അതായത് വാട്ടറിൽ ഈ പോളൻ ഗ്രെയിൻസിനെ റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിന് സ്വിം ചെയ്ത് അടുത്ത ഫ്ലവറിലേക്ക് എത്തണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെന്താണ് ഒരു റിബൺ ലൈക്ക് ലോങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറാണ് പോളൻ ഗ്രെയിൻസിന് ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ ദ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ ന്യൂസ്ലേജിനസ് കവറിങ് വെള്ളത്തിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു മ്യൂസിലേജിന് ഷീത്ത് ഉണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ലോങ് ചില പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് ലോങ് ആണ് ഈ ആന്തേഴ്സിന് വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പോളിംഗ് ബ്രെയിൻസിന് വന്ന് അതിൻ്റെ അകത്ത് പതിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ഒക്കെയുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കാണുന്നത് എക്സാമ്പിളാണ് വാലിസ്നേറിയ ഹൈഡ്രില സോസ്റ്റിറ ഒക്കെ എക്സാം ചോദിക്കുന്നതാണ് അധികം അടുത്തത് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാമല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് പൂവും പൂമ്പാറ്റയും അല്ലെ എന്തിനും എക്സാമ്പിളായി പറയാണ് അപ്പൊ പൂമ്പാറ്റ ഒരു പൂവിൽ വന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ പൂവിന് എന്തൊക്കെ വേണം അല്ലെ ആ പൂവ് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കാം പൂമ്പാറ്റ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം നമുക്കറിയാവുന്ന കാരണങ്ങളാണ് ലാർജ് കളർഫുൾ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് ആൻഡ് റിച്ച് നെറ്റ് ലാർജ് അല്ലെ വലിയ ഫ്ലവർ ആയിരിക്കും അധികവും കളർഫുൾ ആയിരിക്കും അല്ലെ ബ്രൈറ്റ്ലി കളേർഡ് ആയിരിക്കും നല്ല കളേഴ്സ് പിന്നെ ഫ്രാഗ്രൻറ്റ് അതിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും അല്ലെ അതേപോലെ റിച്ച് ഇൻ നെക്ടർ നെക്ടറും അതിൻ്റെ അകത്ത് പരാഗണ എന്താ പറയുക നെക്ടേഴ്സ് അതും കൂടുതലായിട്ട് ഫ്ലവേഴ്സിൽ കാണും അതായത് ഈ ബട്ടർഫ്ലൈക്കിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനം അല്ലെ അപ്പം അതൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് കാണും പിന്നെ ഗിവ്സ് റിവാർഡ്സ് ടു ആനിമൽസ് ആനിമൽസിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ഫ്ലവേഴ്സ് നെക്ടർ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഒരു തരത്തിൽ റിവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഉള്ളത് ഏത് ഏജൻ്റ് ആണോ വരുന്നത് അവർക്കൊക്കെ എന്താണ് തിരിച്ചൊരു സമ്മാനം കൂടി കൊടുക്കും അല്ലേ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊരു റിവാർഡ് കൂടി കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അമോർഫോ പാലസ് അമോർഫോ പാലസ് ചാന ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഫ്ലവർ എന്ന് വെച്ചാൽ അത് വലിയ ഫ്ലവറാണ് ആ ഫ്ലവറിൽ വന്നിട്ട് പക്ഷികൾക്ക് കൂടി മുട്ടയിടാൻ നിൽക്കും മുട്ടയിടാൻ സേഫസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്ലേസ് ആണ് അതിൻ്റെ പൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിന് പോളിനേഷൻ നടക്കുകയും ചെയ്യും വരുന്ന ഏജൻറ്റിന് അവരുടെ കാര്യം സേഫായിട്ട് നടത്താനും സാധിക്കും എനിക്ക് കല്യാണ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ് മോർ ദാൻ യൂക്ക പ്ലാന്റ് ഇത് ഇവർ രണ്ടാളും
അപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി അല്ലേ ഈ ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെ വന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പം പോളൻ ഗ്രീൻസ് അതിനെ ശരീരത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ സ്റ്റിക്കി പക്ഷേ മിൻറ്റ് പോളിനേറ്റഡിൽ പോളൻ ഗ്രീൻസ് ആർ നോൺ സ്റ്റിക്കി ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് സൺഫ്ലവർ പപ്പായ ആൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ കളർഫുൾ പ്ലാൻസും ഇതിന് ഇൻസെക്ട് പോളിനേറ്റഡ് ഫ്ലവേഴ്സിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് നമുക്ക് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളിനേഷൻ പോളിനേഷൻ മീൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ഫ്രം വൺ ഫ്ലവർ ടു നെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസ് പോളിനേഷൻ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ ഇസ് അഗെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഓട്ടോഗമി ആൻഡ് ജീറ്റിനോഗമി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഓട്ടോഗമി ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സെയിം ഫ്ലവർ ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ജീറ്റിനോഗമി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലവർ ബട്ട് ഇൻ ദി സെയിം പ്ലാൻറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ക്രോസ് പോളിനേഷൻ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സീനോഗമി ഓക്കെ ദെൻ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് അല്ലേ ഫോർ 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 പോളിനേഷൻ ഫോർ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഓഫ് ഫോർ പോളിനേഷൻ ദ ഷുഡ് മീറ്റ് ദ ഏജൻസ് ദാറ്റ് ഏജൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ബയോട്ടിക് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് എ ബയോട്ടിക് ഏജൻറ്റ് എ ബയോട്ടിക് ഏജൻസ് കണ്ടെയിൻ വിൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ വിൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആനിമോഫിലി ആൻഡ് ത്രൂ വാട്ടർ ഇസ് നോൺ ആസ് ഹൈഡ്രോഫിലി ദെൻ ബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക്കിന് നമ്മൾ പഠിക്കാത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ സ്നെയിൽ സ്നെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ മാലിക്കോഫിലി എന്ന് പറയും ദെൻ ഇൻസെക്ട്സ് ആൻറ്റമോഫിലി ബേർഡ്സ് ഓർണിത്തോഫിലി ബാറ്റ്സ് കയറിക്ട്രോഫിലി ആൻഡ് അതർ വേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് സൂഫിലി ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാനാണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോടുമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം വീട് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നോട്ട്സ് എഴുതുക പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ച് അറിയുക ഓക്കെ താങ്ക് യു